సభ్యులతో సవరణలపై ఏపీ ప్రభుత్వం ఆర్డినెన్స్ జారీ చేసింది స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ప్రక్రియ వ్యవధిని తగ్గిస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్న ప్రభుత్వం దానికి అనుగుణంగా ఆర్డినెన్స్ జారీ చేసింది స్థానిక ఎన్నికల్లో అక్రమాలకు పాల్పడి డీబీఎఫ్ రుజువైతే అనర్హత వేటు పడేలా ఆర్డినెన్స్ లో పొందుపరిచారు గత కేబినెట్ లో ఈ మేరకు ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది టీడీపీ నేత లోకేష్ ఆస్తుల వివరాలు ప్రకటించడంపై రాజకీయ దుమారం రేగుతోంది తొమ్మిదేళ్లుగా ఆస్తులు ప్రకటిస్తున్న రాజకీయ కుటుంబం తమదేనని లోకేష్ స్పష్టం చేశారు అయితే ప్రపంచంలోనే అత్యంత అవినీతి పరులు చంద్రబాబు లోకేష్ అంటూ ప్రభుత్వ చీఫ్ విప్ శ్రీకాంత్ రెడ్డి మండిపడ్డారు మరోవైపు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేస్తే ఆస్తులు ప్రకటించినట్టు కాదా అని ప్రశ్నించారు మంత్రి బొత్స ఇరవై ఏడు కోట్ల ఇరవై తొమ్మిది లక్షల నుంచి ఇరవై నాలుగు కోట్ల డెబ్బై లక్షలకి తగ్గింది మీరు నా పైన కుటుంబ సభ్యుల పైన ఆరోపణలు చేస్తాం కాదు మేము ప్రకటించిన ఆస్తుల కన్నా ఒక సెంట్ భూమి ఉన్న ఎక్కువ ఉన్నా ఒక రూపాయి ఎక్కువ ఉన్నా మీరు నిరూపించగలిగితే అది మీకే ఇస్తాం అంతేకాదు ఫైండర్స్ ఫీ కూడా ఇస్తాం అది మీకు ఇస్తాం నో ప్రాబ్లం గత తొమ్మిది సంవత్సరాలుగా మేము ఇదే ఛాలెంజ్ ఇస్తున్నాం కానీ ఈ ఛాలెంజ్ వాళ్ళు స్వీకరించట్లా ఈ రోజు ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు ప్రపంచంలోనే అత్యంత అవినీతి పరుడు అవినీతికి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ బినామీల నాయకుడు అటువంటిది అందరికీ కూడా తెలిసిన అంశమే తన ప్రకటింపజేసేటువంటి అసెట్స్ అంతా కూడా డూప్లికేట్ అన్నటువంటిది చిన్న పిల్ల చిన్న పిల్లవాడిని అడిగినా కూడా చెప్తారు అటువంటిది ఈరోజు హడావిడిగా తను ఆస్తులు ప్రకటింపజేయడం చాలా అనుమానాలకు తావిస్తూ ఉంది చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ లోకేష్ గారు కానీ ఇద్దరు కూడా ఈ రాష్ట్రానికి ఎప్పుడు అసెట్ కాదు వాళ్ళిద్దరు లయబిలిటీస్ ఈ రాష్ట్రానికి లోకేష్ ఆస్తులు ప్రకటించాడు చంద్రబాబు నాగస్ అంటే ప్రతి సంవత్సరం వాళ్ళకి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ వాళ్ళు వేస్తున్నారా లేదంటే ఇంతవరకు కూడా దొంగతనంగా చేస్తున్నారు వాళ్ళు నేను ప్రతి సంవత్సరం కూడా నేను కూడా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లో నా రిటర్న్స్ ప్రతి సంవత్సరం నేను ప్రకటిస్తాను ఎలక్షన్ లో వచ్చి నిలబడినప్పుడు వచ్చి నా తాలూకా ఎఫిడవిట్ ఇస్తాను దాని ప్రకారమే నా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ కూడా నేను ప్రకటిస్తాను నేను ఎకనామిక్ రిటర్న్ ప్రకటించిన తర్వాత ఇంకా ఆస్తులు ఇంకా ప్రత్యేకించి ప్రకటించడం ఏంటి అంటే 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 ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ ప్రకటించిందంతా అదంతా పబ్లిక్ డిమోలో ఉంటుంది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ మన రిటర్న్ ప్రకటించిన తర్వాత అదేమి సీక్రెట్ కాదు కదా అంటే ఎంతవరకు కూడా ఆ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ మనం ఏదైతే ఇస్తున్నామో రిటర్న్ అది వాస్తవం కాదా చెప్పండి ఇది ఫ్యాషన్ అయిపోయింది కానీ రాష్ట్రానికి పరిశ్రమలు ఎలా తీసుకురావాలో తమకు తెలుసని అన్నారు మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ ఐదేళ్ల టీడీపీ కాలంలో విశాఖ జిల్లాకు ఒక్క కొత్త పరిశ్రమ కూడా తేలేదని విమర్శించారు యువతకు ఉద్యోగాలు కూడా కల్పించలేదని మండిపడ్డారు ప్రజా చైతన్య యాత్రలో ప్రజలను టీడీపీ మబ్బిపెడుతుందని మండిపడ్డారు బొత్స జగనన్న వసతి దీవెన పథకాన్ని విజయనగరం జిల్లా నుంచి సీఎం జగన్ ప్రారంభిస్తారని తెలిపారు ఈ నెల ఇరవై నాలుగున జిల్లా సీఎం పర్యటనకు సంబంధించి ఏర్పాట్లను పరిశీలించారు మంత్రి బొత్స ఏపీలో అధికార విపక్ష పార్టీలకు చెందిన మహిళా నేతలు రాజకీయ విమర్శలతో తిట్టిపోసుకుంటున్నారు రాజధానికి దొడ్డిదారిన వెళ్లాల్సిన పరిస్థితిలో రోజా ఉన్నారంటూ టీడీపీ అధికార ప్రతినిధి దివ్యవాణి విమర్శించారు అయితే రైతుల ముసుగులో టీడీపీ గూండాలు తనపై దాడి చేసే ప్రయత్నం చేశారని ఏపీ ఐఐసీ చైర్మన్ రోజా విమర్శించారు మనము నాలుగు డైలాగులు చెప్పి డబ్బులు సంపాదించుకోవటం కాదు పరిపాలన అంటే ఒక మాట అనే ముందు ఆలోచించండి ఈరోజు ప్రజల పక్షాన మాకు నిలబడి అడిగేటువంటి అర్హతను ప్రజలు ఒక ప్రతిపక్ష నేతగా మాకు ఉన్నది మరి ధైర్యంగా మాట్లాడే వాళ్ళని మీ పెయిడ్ ఆర్టిస్టులు పెట్టి ఏదో కించపరిచే వాళ్ళ మా విధంగా మాట్లాడినంత మాత్రాన మేము ఇక్కడ జారిపోయి భయపడిపోతామని అనేది కూడా లేదని మీరు తెలుసుకోవాలని చెప్పి కూడా మేము మీకు ధైర్యంగా మేము తెలియజేస్తున్నామండి కాబట్టి ఈరోజు ఒక పక్కన నీ నియోజకవర్గం ప్రజలు మిమ్మల్ని చీ కొడుతున్నారు ఇంకొక పక్కన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలోకి రావడానికి ధైర్యం లేకుండా స్టూడెంట్స్ అసలు ఏ అర్హతతో మీరు వెళ్ళి వాళ్ళ మధ్యకి సిగ్గు లేకుండా వెళ్తున్నారని మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం ధైర్యంగా అమరావతి కోసం బయటకు వచ్చే స్టూడెంట్స్ ని ఇష్టానికి కొట్టిస్తున్నారు వాళ్ళ మీద కేసులు పెడుతున్నారు వాళ్ళని భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తున్నారు మీరు బయటకు వచ్చారంటే మీకు పాస్పోర్ట్స్ ఉండవు మీకు ఫ్యూచర్ ఉండదని చెప్పని వాళ్ళని అన్యాయంగా చిత్రహింసలకు గురి చేస్తున్నారు మొన్న చూస్తే ఎమ్మెల్యే పినల్ గారి మీద దాడి చేస్తారు మళ్ళీ తర్వాత చూస్తే దళితుడని కూడా చూడకుండా ఎంపీ నందిగామ సురేష్ మీద దాడి చేస్తారు నిన్న చూస్తే ఎంఆర్ఓ మీద దాడి చేస్తారు ఈ రోజు నా మీద దాడి చేస్తారు అంటే ఏమి సందేశం ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు ఎవరిని తిరగని మన ఇలా చేస్తే 
ఈరోజు కొత్తగా ఏ విద్యా సంస్థ వస్తుంది కొత్తగా ఏ పరిశ్రమ ఈ ప్రాంతానికి వస్తుంది మీ కంటితో మీరు చంద్రబాబు నాయుడు మాటలు విని మీ కన్ను మీరు పొడుచుకోవటం నిజం కాదా అని నేను అడుగుతున్నాను అంటే శాసనసభ కూడా ఇక్కడ ఉండకూడదు మేము రాకూడదు అని అనుకుంటున్నారా ఈరోజు తప్పు చేసిన పత్తిపాటి పుల్లారావునో నారాయణ గారినో చంద్రబాబు నాయుడు నిలదయ్యాల్సిన మీరు నిలదీయకుండా ఈరోజు మమ్మల్ని మీరు టార్గెట్ చేస్తున్నారంటే స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది ఇది తెలుగుదేశం పార్టీ గుండాలు రైతులు ముసుగులో చేస్తున్న దాడులు ప్రజలు ఇచ్చిన తీర్పుని డైజెస్ట్ చేసుకోలేని చంద్రబాబు నాయుడు చిన్న మెదడు చితికిపోయి ఏ విధంగా ప్రతి విషయానికి కూడా అవసరం లేకపోయినా కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద బురద చల్లుతున్నారో మనం చూస్తున్నాం అలాగే ఈరోజు చూస్తే ప్రజా చైతన్య యాత్ర అంటూ ఆయన చేస్తోంది ప్రజా వంచన యాత్ర కాదని నేను ప్రశ్నిస్తున్నాను ప్రజలు చీకొట్టిన పిచ్చోడి యాత్ర ఇది ప్రజలందరూ అనుకుంటున్నారు మందడల్లో జరుగుతున్న ఆందోళనలను పోలీసులు డ్రోన్లతో చిత్రీకరించడంతో స్థానికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు మహిళలను అసభ్యంగా చిత్రీకరిస్తున్నారంటూ అభ్యంతరం తెలిపారు వీడియోలు చిత్రీకరించిన కానిస్టేబుల్పై చేయి చేసుకున్నారు కొందరు రైతులు రోడ్డుపై బైఠాయించి ఆందోళనకు దిగారు దీంతో రాజధాని రైతులు పోలీసుల మధ్య తోపులాట జరిగింది మున్సిపల్ చట్టాన్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకుని పనిచేయాలని కౌన్సిలర్లు సర్పంచ్లకు సూచించారు మంత్రి కేటీఆర్ లేకపోతే పదవులు పోతాయని హెచ్చరించారు చట్టం కారణంగా ఎవరి పదవులైనా పోతే కేసీఆర్ గాని తాను గాని తిరిగి ఇవ్వలేమని స్పష్టంగా చెప్పారాయన సిరిసిల్లలో కౌన్సిలర్లు సర్పంచ్లతో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో కేటీఆర్ ఈ హెచ్చరికలు చేశారు నేను సిరిసిల్లలో కార్యకర్త సమావేశం పెట్టిన ముస్లిం ఎన్నికలు ఆ రోజు చెప్పారు ఇక్కడ ముస్లిం నాయకులు అందరికీ జాగ్రత్తగా ఆలోచించుకొని చదువుతో దిగండి చట్టం చట్టం చాలా పవర్ఫుల్ ఉంది మీరు పని చేయకపోతే గెలిచిన లాభం లేదు మీ పదవి ఎక్కిపోతుంది నేను చెప్పిన మాట తప్పు చేస్తే పదవి పోతుంది అని చెప్పిన మీ విధులు నిర్వర్తించకపోతే పదవి పోతుంది నేనేం చేయలేను మున్సిపల్ మంత్రికి ముఖ్యమంత్రికి కూడా పవర్ లేదు మేము స్టే చేయలేము ఒకసారి పదవి పోయిందంటే పోయినట్టే లెక్క ఏ కోర్టు కూడా మిమ్మల్ని కాపాడలేదు చట్టం లేదు తెలంగాణ మున్సిపల్ చట్టం శాసనసభ ఆమోదించిన చట్టం కాబట్టి ఎవరు చేయగలిగే నేను లేదు స్పష్టంగా లేదు దయచేసి నేను మీ అందరూ చదువుకుంటారని అనుకుంటున్నాను తెలంగాణపై పోలవరం ప్రాజెక్టు ముంపు ప్రభావాన్ని అంచనా వేసేందుకు జాతీయ హరిత ట్రిబ్యునల్ ఓ కమిటీని నియమించింది పోలవరం ప్రాజెక్టు ముంపు ప్రభావంపై బీజేపీ నేత పొంగులేటి సుధాకర్ రెడ్డి వేసిన పిటిషన్పై విచారణ జరిగింది దీంతో కేంద్ర కాలుష్య నియంత్రణ మండలి పర్యావరణ శాఖ అధికారులతో కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తూ ఎన్జీటీ ఆదేశాలు జారీ చేసింది పోలవరం ప్రాజెక్టు అథారిటీ ప్రభావిత జిల్లాల కలెక్టర్లు ఈ కమిటీలో సభ్యులుగా ఉండనున్నారు తెలంగాణలో ముంపు ప్రభావంపై ఈ కమిటీ అధ్యయనం చేసి నివేదిక అందించబోతోంది కమిటీ నివేదిక అందించిన తర్వాత తదుపరి విచారణ చేపడతామని ఎన్జీటీ స్పష్టం చేసింది వచ్చే ఆగస్ట్ లోపు మొదటి ఫేజ్ ద్వారా వెలిగొండ ఆయకట్టుకు నీళ్లివ్వాలని ఆదేశించారు ఏపీసీఎం జగన్ గత ఐదేళ్లుగా వెలిగొండ పనులు ఇందుకు ముందుకు సాగలేదని అధికారులను ప్రశ్నించారు సీఎం వెలిగొండ ప్రాజెక్టును సందర్శించిన జగన్మోహన్ రెడ్డి అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు నిర్వాసితులకు అందించే నష్టపరిహారాన్ని పెంచేందుకు అంగీకరించారు ముఖ్యమంత్రి కొంతకాలంగా వెలిగొండ ప్రాజెక్టు పనులు నత్తనడకన సాగుతూ ఉండడంతో ప్రాజెక్టు పనులను సీఎం స్వయంగా పరిశీలించారు వచ్చే ఆగస్టు నాటికి ఆయకట్టుకు నీరందించడానికి ఉన్న ఇబ్బందులేంటో అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు సీఎం ఎన్నికలొస్తేనే సీఎం కేసీఆర్ కు ఉద్యోగులు రైతులు గుర్తుకొస్తారని ఆరోపించారు బీజేపీ రాష్ట అధ్యక్షుడు లక్ష్మణ్ ఉద్యోగులకు ప్రతి నెల జీతాలు కూడా చెల్లించలేని స్థితి రాష్టంలో నెలకొందని అన్నారు ఆరు సంవత్సరాల్లో ఒక్క గ్రూప్ వన్ నోటిఫికేషన్ కూడా ఇవ్వలేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు నిరుద్యోగ యువతకు ధృతి ఇస్తామని చెప్పి దాన్ని అటకెక్కించారని ఆక్షేపించారు మార్చి పదిహేనున సీఏఏకు అనుకూలంగా ఎల్బీ స్టేడియంలో భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహిస్తామని లక్ష్మణ్ తెలిపారు కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా ఈ సభకు ముఖ్య అతిథిగా హాజరవుతారని జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఆహ్వానిస్తామని చెప్పారు లక్ష్మణ్
ఎన్సీఆర్ ఎన్పీఆర్లపై స్పష్టత ఇవ్వాలని కేసీఆర్ ను డిమాండ్ చేశారు కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత షబీర్ అలీ సీఏఏను పరిశీలించాలని మాత్రమే తెలంగాణ కేబినెట్ తీర్మానం చేసిందని అన్నారు ఆయన సీఏఏకు వ్యతిరేకంగా శాంతియుతంగా ఆందోళన చేస్తున్న వెయ్యి మందికి పైగా ముస్లిం మహిళలపై పోలీసులు అక్రమంగా క్రిమినల్ కేసులు పెట్టారని ఆయన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గతంలో ప్రకటించినట్టుగానే ఫిబ్రవరి నెలాఖరుకు పీఆర్సీ ప్రకటించాలని షబ్బీర్ అలీ డిమాండ్ చేశారు మేము మూడు బిల్స్ కు కూడా సిఏఏ ఎన్ఆర్సి అండ్ ఎన్పీఆర్ మూడిటికి కూడా వ్యతిరేకిస్తున్నా అని చెప్పినారు కానీ తుదకు కేబినెట్ లో ఏమొచ్చింది ఓన్లీ సిఏఏ కు మీరు విత్డ్రా చేసుకోండి అని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము రాబోయే అసెంబ్లీలో మేము దీని మీద మాట్లాడతాం అంటున్నారు అంటే వాట్ అబౌట్ ది ఎన్ఆర్సి ఎన్పీఆర్ ఏం మాట్లాడతలేదు గుల్బర్గాల పోయి మీది కావాలా అక్కడ పోయి మొత్తం దేశం అంతా బయటికి రోడ్ల మీద రండి హైదరాబాద్ లో మాత్రం రావద్దు ఎందుకంటే కేసీఆర్ అండ్ అసదుద్దీన్ వేసి ఇద్దరు కూడా మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ ద్వారా మీ పోలీసుకు డైరెక్షన్ ఉంది ఎవ్వరికి పర్మిషన్ ఇవ్వకూడదు ఇస్తే కేసులు ఎన్నికల్లో ఓడిపోయినా తన రాజకీయ ప్రయాణం ఎక్కడ ఆగలేదని అన్నారు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ దేశ సేవ కోసమే జనసేన పార్టీ స్థాపించినట్లు పవన్ కళ్యాణ్ స్పష్టం చేశారు సామాన్యుడి స్వరమే నిలవాలని వారికి న్యాయం జరగాలన్నదే తమ ధ్యేయమని అన్నారు సైనికులకు సాయం చేయాలని ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నానన్న పవన్ ఇప్పటికే అది సాధ్యమైందని చెప్పారు పదవులు సంపాదించడం తన ఉద్దేశం కాదని అన్నారు పవన్ కళ్యాణ్ వైఎస్ వివేకానందరెడ్డి హత్య కేసు విచారణ సోమవారానికి వాయిదా పడింది కేసును సీబీఐకి ఇవ్వాలని దాఖలైన పిటిషన్లపై ఏపీ హైకోర్టు విచారించింది సిట్ ఇప్పటి వరకు చేసిన విచారణ నివేదికను ఏజీ కోర్టుకు సీల్ కవర్లో అందజేశారు విచారణ దాదాపు పూర్తి కావచ్చిందని చెప్పారు ఈ సమయంలో సీబీఐ విచారణ అవసరం లేదని అన్నారు కేసు డైరీ ఇతర ఫైల్స్ ను సోమవారానికి సమర్పించాలని ఏజీని కోర్టు ఆదేశించింది వైఎస్ వివేక హత్య కేసును సీబీఐకి అప్పగించాలని దాఖలైన పిటిషన్లపై ఏపీ సర్కారు సుదీర్ఘ వాదనలు వినిపించింది పిటిషనర్లందరూ ఒకరిపై ఒకరు ఆరోపణలు చేసుకుంటున్నారని దీన్ని బట్టి పోలీసులు న్యూట్రల్ గా పనిచేస్తున్నట్టు అర్థమవుతుందని కోర్టు దృష్టికి తీసుకొచ్చారు పిటిషనర్ల ఊహాజనిత వాదనల ఆధారంగా కేసును సీబీఐకి ఇవ్వలేమని తెలిపారు ఏజీ గత ప్రభుత్వంలో అప్పటి సీఎం విచారణ ఎలా జరుగుతుందో లైన్ చెప్పేశారని అందుకే అప్పట్లో సీబీఐకి ఇవ్వాలని జగన్ కోరినట్టు వివరించారు పోలీసులు సరైన దిశలోనే విచారణ చేస్తున్నారని స్పష్టం చేశారు ఏజీ ఏపీ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన దిశా చట్టం చాలా బాగుందని అన్నారు మహారాష్ట హోంమంత్రి అనిల్ దేశ్ముఖ్ మహిళలకు రక్షణ కల్పించేందుకు ఈ చట్టం సహాయపడుతుందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు తమ రాష్టంలోనూ ఇదే తరహా చట్టాన్ని అమలు చేస్తామని చెప్పారు సీఎం జగన్తో భేటీ అయిన అనిల్ దేశ్ముఖ్ బృందం దిశా చట్టానికి సంబంధించి కీలక విషయాలపై చర్చించింది రాష్టంలో చట్టం అమలు తీరును అడిగి తెలుసుకుంది ఈ సమావేశంలో హోంమంత్రి సుచరిత డీజీపీ గౌతమ్ సవాంగ్ దిశా స్పెషల్ ఆఫీసర్లు పాల్గొన్నారు నిర్భయ కేసులో దోషుల డిలే టాక్టిక్స్ కొనసాగుతున్నాయి ఇప్పటి వరకు పిటిషన్లతో ఉరిశిక్ష అమలును వాయిదా వేసే ప్రయత్నం చేసిన దోషులు ఇప్పుడు తమను తాము గాయపరచుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నారు తాజాగా దోషుల్లో ఒకడైన వినయ్ శర్మ తిహార్ జైల్లో ఆత్మహత్యాయత్నం చేశాడు గత సోమవారం వినయ్ శర్మ జైలు గరిగోడకు తలబాదుకుని గాయపరుచుకున్నాడు అంతటితో ఆగకుండా ఊచల మధ్య చెయ్యి ఇరికించుకుని విరగొట్టుకోవాలని యత్నించినట్టు జైలు వర్గాల సమాచారం డెత్ వారెంట్ జారీ అయినప్పటి నుంచి వినయ్ శర్మ మానసిక పరిస్థితి సరిగ్గా ఉండడం లేదని అతని తరపు న్యాయవాది ఏపీ సింగ్ చెబుతున్నారు అయితే జైలు అధికారులు మాత్రం న్యాయవాది ఆరోపణలను తోసిపుచ్చారు శర్మ ఆరోగ్య పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉందని సైకోమెట్రీ పరీక్షల్లోనూ అతడు సానుకూలంగా స్పందించాడని వెల్లడించారు మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు శ్రీశైలంలో వైభవంగా జరుగుతున్నాయి భక్తి కోటుతో మల్లన్న క్షేత్రం కిటకిటలాడుతోంది భక్తులు పాతాళగంగలో పుణ్య స్నానాలు ఆచరించి ఈ తెల్లవారుజాము నుంచే స్వామివారిని దర్శించుకుంటున్నారు మహాశివరాత్రి కావడంతో స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు ఉదయం పది గంటలకు మల్లికార్జున స్వామివారికి మహాన్యాసక ఏకాదశ రుద్రాభిషేకం జరగనుంది తర్వాత శ్రీ బ్రహ్మరాంబ మల్లికార్జున స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణోత్సవం కన్నుల వైభవంగా జరగబోతోంది మరోవైపు భక్తులకు అసౌకర్యాలు కలగకుండా దేవస్థానం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసింది
అష్టాదశ శక్తిపీఠాల్లో ఒకటిగా శ్రీశైల మహాక్షేత్రం విరాజిల్లుతోంది పదకొండు రోజుల పాటు మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతాయి లక్షలాది మంది భక్తులు తల్లి రాబోతున్నారు చేదుకో మల్లయ్య ఆదుకో మల్లయ్య అంటూ కొండాకోన్లు దాటి నల్లమల్ల అడవుల్లో వందల కిలోమీటర్లు పాదయాత్రగా భక్తులు శ్రీశైల మహా పుణ్యక్షేత్రానికి చేరుకుంటున్నారు వారికి ఇబ్బందులు కలగకుండా ఆలయ కమిటీ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసింది వృద్దులకు చంటి పిల్లల తల్లులకు వికలాంగులకు ప్రత్యేకంగా అదనపు క్యూలైన్లను ఆలయ కమిటీ సిద్దం చేసింది గుంటూరు జిల్లాలో శైవ క్షేత్రాలు భక్తులతో కిటకిట్లాడుతున్నాయి పరమశివుని దర్శనానికి తెల్లవారుజాము నుంచే పోటెత్తారు ముక్కంటి కటాక్షం కోసం అభిషేకాలు ప్రత్యేక పూజలు చేస్తున్నారు మరిన్ని వివరాలని మా ప్రతినిధి హరీష్ అందిస్తారు మహాశివరాత్రి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని కృష్ణానది పరివాహక ప్రాంతం అంతా కూడా శివనామ స్మరణతో మారుమవుతుంది ప్రధానంగా కృష్ణానది పరివాహక ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి అమరేశ్వర స్వామి ఆలయం అమరేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ఉదయమే ప్రత్యేకమైనటువంటి పూజా కార్యక్రమాలు ఆరంభమైనాయి ఇంకోవైపు కృష్ణానది పరివాహక ప్రాంతంలో ప్రత్యేకంగా పుణ్యస్నానాలు ఆచరించినటువంటి భక్తులు అంతా కూడా ప్రస్తుతం అమరేశ్వర స్వామి ఆలయంలో దర్శనానికి తరలి వచ్చారు భారీ ఎత్తున ఏర్పాట్లు జరిగినాయి ఈరోజు రేపు కూడా భారీ ఎత్తున తరలి వచ్చేటువంటి భక్తులు తరలి వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది ఇంకోవైపు వారాంతరం కూడా ఉండడంతో వరుసగా సెలవులు కూడా వచ్చినటువంటి నేపథ్యంలో భక్తుల రద్దీ కూడా భారీగా పెరిగింది దీనికి సంబంధించినటువంటి ఏర్పాట్లు కూడా భారీగా చేసినటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది మనతో మాట్లాడేందుకు దేవస్థానం దేవస్థానానికి సంబంధించినటువంటి అమరేశ్వర స్వామి ఆలయం దేవస్థానం ఈవో ఉన్నారు సార్ చెప్పండి ఎటువంటి ఏర్పాట్లు చేశారు ఎలా జరుగుతుంది ఈరోజు జరిగేటువంటి కార్యక్రమం ఉదయం మూడు గంటలకి అభిషేకాలు మొదలైనాయండి ఈరోజు మేము సాయంత్రం నాలుగు గంటల దాకా ఈ అభిషేకాల కార్యక్రమాలు కంటిన్యూ అవుతా ఉంటాయి ఈ అభిషేకాల తర్వాత వచ్చేసేటప్పటికి సాయంత్రం లింగోద్భావ సేవ ఉంటుందండి లింగోద్భావ సేవ అనంతరం వచ్చి స్వామివారి కళ్యాణం జరుగుతుంది ఈరోజు సుమారుగా యాభై వేల మంది దాకా భక్తులు దర్శనం చేసుకుంటారన్న ఆలోచనలోనూ అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు కోఆపరేషన్తో అన్ని ఏర్పాట్లు చేశామండి ఎలాంటి సందర్భంలో కూడా భక్తుడు ఒకసారి క్యూ లైన్లోకి వచ్చిన తర్వాత అరగంట నుంచి నలభై నిమిషాల లోపు భక్తుడికి దర్శనం చేయించి బయటికి పంపించేస్తామండి అలాంటి ఏర్పాట్లు చేసి ఉన్నాము భక్తులకు ఎక్కడ అసౌకర్యం కలగకుండా తాగునీరు కానీ అలాగే మజ్జిగ్ కానీ అలాగే ఉచిత ప్రసాదాలు కానీ అన్ని ఏర్పాటు చేసి ఉన్నామండి భక్తులకు వినపం ఏంటంటే దయచేసి అందరూ క్రమశిక్షణతో పాటించండి క్రమశిక్షణతో స్వామివారి దర్శనం చేసుకొని అత్యంత సౌకర్యంగా మీరు సౌకర్యంగా స్వామివారిని వినియోగించుకొని బయటకు వెళ్లాల్సిందిగా కూర్చోండి ఏడాతో పోల్చుకుంటే ఈసారి కొంత వాటర్కి సంబంధించిన పుణ్యస్నానాలకు సంబంధించినటువంటి నీటి కూడా లభ్యత కూడా తక్కువ ఉంది కొంచెం జలు స్నానాలు కూడా ఏర్పాటు చేస్తారు జలు స్నానాలనే ప్రధానమైనటువంటి పరిస్థితి ఆ జలు స్నానాలకి ఎలాంటి ఏర్పాటు చేశారు దర్శనానికి ఎంత సమయం గత ఏడాదితో పోల్చుకుంటే ఈసారి కృష్ణానది ప్రవాహం చాలా తక్కువగా ఉందండి అందుకనే ఏంటంటే కృష్ణానది ప్రవాహం తక్కువగా ఉండటం వల్ల మనం జలు స్నానాలు కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది జలు స్నానాల అనంతరం వచ్చేసేటప్పుడు డ్రెస్ చేంజింగ్ రూమ్స్ కానీ టాయిలెట్స్ కానీ భక్తులు సౌకర్యార్థం చాలా అధికంగా ఏర్పాటు చేశామండి ఈ సంవత్సరం భక్తులు ఇలా ఈ విషయంలో ఎలాంటి అసౌకర్యానికి గురి కాకుండా దర్శనానికి కూడా వెంటనే ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మొత్తం చూసుకుంటే కనుక అమరేశ్వర స్వామి ఆలయం ప్రస్తుతం అమరేశ్వరునికి సంబంధించినటువంటి ప్రత్యే ప్రత్యేకమైనటువంటి అలంకరణ జరిగింది ఈరోజు అమరేశ్వర ఆలయానికి సంబంధించినటువంటి మహాశివరాత్రి పర్వదినాన్ని పురస్కరించి ప్రత్యేకమైనటువంటి అభిషేకం కూడా ప్రస్తుతం అభిషేకం కార్యక్రమం కూడా జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం ప్రత్యేకంగా అలంకరణ చేసినటువంటి స్వామివారి మూల విరాట్కు సంబంధించినంత వరకు కూడా జరుగుతున్నటువంటి అభిషేక కార్యక్రమాలకు సంబంధించినంత వరకు కూడా ఈరోజు జరిగేటువంటి కార్యక్రమాలకు సంబంధించినటువంటి వ్యవహారాలన్నీ కూడా అధికార అధికార యంత్రాంగంతో పాటుగా ప్రత్యేకమైనటువంటి పూజా కార్యక్రమాలు కూడా ఏర్పాటు చేసినటువంటి పరిస్థితి ఉంది దీంతో ఈ రోజు భారీగా భక్తులు తరలి వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో ఎటువంటి అవాంఛనీయమైనటువంటి సంఘటనలు కూడా జరగకుండా ప్రత్యేకమైనటువంటి ఏర్పాట్లు దేవస్థానానికి సంబంధించినటువంటి అధికారులు జరిగాయి అధికారులు నిర్వహించారు ఇంకోవైపు చూసుకుంటే కనుక పుణ్యస్నానం కృష్ణానదిలో పుణ్యస్నానాలు అనంతరం జరిగేటువంటి భారీ ఎత్తున జరిగేటువంటి కార్యక్రమానికి సంబంధించినంత వరకు కూడా ఈరోజు జరిగేటువంటి అమరేశ్వర ఆలయానికి సంబంధించినంత వరకు కూడా దర్శనము ప్రజ పుణ్యస్నానం ఇంకోవైపు కళ్యాణానికి సంబంధించినటువంటి ఏర్పాట్లు కూడా భారీ ఎత్తున అధికార యంత్రాంగం చేపట్టింది కెమెరా పర్సన్ హరీష్ ఎన్టీవీ ఫేస్బుక్ లో నకిలీ అకౌంట్లతో అమ్మాయిలను మోసం చేస్తున్న కేటుగాళ్లను అరెస్ట్ చేశారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పోలీసులు అమ్మాయిల పేరుతో ఫేస్బుక్ అకౌంట్లు క్రియేట్ చేసిన నాగరాజు మురళీకృష్ణ తాడేపల్లిగూడానికి చెందిన ఓ వ్యక్తి దగ్గర ఐదు లక్షల డెబ్బై ఐదు వేల నగదు ఒక వాచ్ తీసుకున్నారు నగ్న వీడియోలతో బాధితుణ్ణి బ్లాక్ మెయిల్ చేసి నగదు డిమాండ్ చేసినట్లుగా పోలీసులు తెలిపారు డెకాయ్ ఆపరేషన్ ద్వారా నిందితులను రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకున్న పోలీసులు వారి నుంచి డెబ్బై వేల
ఆచంటకు చెందిన కూచిపూడి నాగేంద్ర పలువురు వ్యాపారులు ఇంకా వాహనదారుల దగ్గర డబ్బులు వసూలు చేస్తుండగా పట్టుకున్నారు గతంలో కూడా నాగేంద్రపై పలు కేసులున్నట్టు తెలిపారు పోలీసులు ఎవరైనా డబ్బులు డిమాండ్ చేస్తే దగ్గరలోని పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయాలని ప్రజలను కోరారు గుంటూరు జిల్లా చుండూరు మండలం చింతపల్లిలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది వివాహానికి వెళ్లి వస్తుండగా ట్రాక్టర్ బోల్తా పట్టడంతో నలుగురు మృతి చెందారు మరో ఐదుగురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి ఐదు వందల మీటర్ల దూరంలో గ్రామానికి చేరుకుంటామనగా ఎదురుగా వస్తున్న బైక్ ను తప్పించే క్రమంలో ట్రాక్టర్ పొలాల్లోకి దూసుకెళ్లి బోల్తా పడింది ప్రమాద సమయంలో ట్రాక్టర్ లో యాభై మంది ప్రయాణికులున్నారు తిరుపతి రుయా ఆసుపత్రి ఆవరణలో నలుగురు సైకోలు వీరంగా సృష్టించారు సెక్యూరిటీ సిబ్బందితో గొడవ పడ్డ నలుగురు వ్యక్తులు బ్లేడ్ తో పరస్పరం ఒంటిపై గాయాలు చేస్తున్నారు అనంతరం తీవ్ర రక్తస్రావంతో రుయా సిబ్బందిపై చిందులు తొక్కారు సైకోల వీరంగంతో నర్సింగ్ సిబ్బంది భయంతో పరుగులు తీశారు అయితే ఈ ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే సైకోలను అదుపులోకి తీసుకున్నారు కొద్ది రోజులుగా ఏపీ వ్యాప్తంగా ఏసీబీ దాడులు జరుగుతున్న అవినీతి అక్రమార్కులకు చేమకుట్టినట్టు కూడా లేదు నెల్లూరు జిల్లా పొదలకూరు రెవెన్యూ సిబ్బంది అవినీతితో విసిగిపోయిన రఘురామయ్య అనే రైతు వారి వాయిస్ రికార్డ్ చేశాడు అడంగల్ కావాలంటూ తహసీల్దార్ కార్యాలయం చుట్టూ తిరిగినా పని కాకపోవడంతో కంప్యూటర్ ఆపరేటర్కు పదివేలు లంచం ఇవ్వాల్సొచ్చింది అయినా పని కాకపోవడంతో కంప్యూటర్ ఆపరేటర్తో గొడవ జరిగింది మరోసారి మాట్లాడి కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ వాయిస్ రికార్డ్ చేశాడు మధ్యవర్తిత్వం వహించేందుకు వచ్చిన డిప్యూటీ తహసీల్దార్ వాయిస్ కూడా రికార్డ్ చేశాడు ఇప్పుడు ఈ అవినీతి భాగోతం జిల్లాలో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది కర్నూలు జిల్లా కోడుమూర్లో విషాదం చోటు చేసుకుంది పెళ్లి చూపులకు వెళ్లి తిరిగి వస్తుండగా ట్రాలీ ఆటో బోల్తా పడి ఒకరు మృతి చెందగా తొమ్మిది మందికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి గాయపడిన వారిలో ఒకరి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది క్షతగాత్రులను కర్నూలు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణకు మరోసారి మెప్మార్ రిసోర్స్ పర్సన్ సెగ తగిలింది విశాఖలో ల్యాండ్ పూలింగ్ పై సమీక్ష జరిపేందుకు వచ్చిన మంత్రిని ఆర్కీలు అడ్డుకున్నారు పద్దెనిమిదేళ్ల నుంచి పనిచేస్తున్న తమకు వయోపరిమితి నిబంధన తీసుకొచ్చి పొట్టకొట్టారని తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు తమకు ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలంటూ డిమాండ్ చేశారు రిసోర్స్ పర్సన్స్ అయితే ఆర్పీలు ఉద్యోగుల లెక్కలోకి రారని ఉద్యోగ భద్రత కల్పించడం కుదరదని తేల్చేశారు మంత్రి పెండింగ్ లో ఉన్న కొంతమేర వేతనాలను మాత్రమే చెల్లిస్తామని స్పష్టం చేసి అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు నిజామాబాద్ రూరల్ తహసీల్దార్ కార్యాలయం ముందు యువకుడి ఆత్మహత్యాయత్నం కలకలం రేపింది తిరుమన్పల్లికి చెందిన మల్లేష్ పట్టాదారు పాస్బుక్ల కోసం ఏడాదిగా తహసీల్దార్ కార్యాలయం చుట్టూ తిరుగుతున్నాడు పట్టా పాస్బుక్లు అడిగితే వీఆర్ఓ లంచమడగడంతో మల్లేష్ ఆత్మహత్యకు యత్నించాడు హైదరాబాద్ కాలాపత్తార్లో అర్ధరాత్రి దొంగలు హల్చల్ చేశారు బైక్ కవర్లో దాచిన ఐదు లక్షల రూపాయలను అపహరించారు ఓ షాప్ ముందు పార్కింగ్ చేసిన బైక్ లో డబ్బుతో పాటు విలువైన డాక్యుమెంట్లు ఉన్నాయి ఈ విషయాన్ని పసిగట్టిన దుండగులు డబ్బును కొట్టేశారు ఈ విజువల్స్ అక్కడే ఉన్న సీసీటీవీ ఫుటేజ్ లో రికార్డ్ అయ్యాయి అయోధ్య రామాలయ ట్రస్ట్ సభ్యులు ప్రధాని మోడీని మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు అయోధ్యకు సంబంధించి పలు అంశాలపై చర్చించారు మోడీని అయోధ్య సందర్శనకు రావాలని కోరారు ట్రస్ట్ సభ్యులు తొలి సమావేశం జరిగిన తదుపరి రోజునే వీరు ప్రధానితో సమావేశం కావడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది మరోవైపు ట్రస్ట్ ఏర్పాటును ఎంపీ అజదుద్దీన్ ఓవైసీ తప్పుపట్టారు బాబ్రీ మసీదు పేళ్లలో నిందితులనే ట్రస్ట్ సభ్యులుగా నియమించారని ఆరోపించారు ఎన్నికల అఫిడవిట్ వ్యవహారంలో మహారాష్ట మాజీ సీఎం దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ కు ఊరట లభించింది ఈ కేసులో నాగ్పూర్ కోర్టు ఆయనకు బెయిల్ మంజూరు చేసింది రెండు అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఫడ్నవీస్ తనపై ఉన్న క్రిమినల్ కేసుల వివరాలను అఫిడవిట్ లో వెల్లడించలేదని ఆయనపై క్రిమినల్ చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతూ న్యాయవాది సతీష్ బుక్కే బాంబే హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు ఈ పిటిషన్ ను హైకోర్టు కొట్టివేసింది దీంతో ఆయన సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించగా ఈ కేసులో ఫడ్నవీస్ విచారణ ఎదుర్కోవాల్సిందేనని సర్వోన్నత న్యాయస్థానం స్పష్టం చేసింది ప్రస్తుతం దీనిపై నాగ్పూర్ కోర్టులో విచారణ జరుగుతోంది పదిహేను పేల వ్యక్తిగత పూచీకత్తుపై బెయిల్ మంజూరు చేసింది తదుపరి విచారణను మార్చి ముప్పైకి కోర్టు వాయిదా వేసింది వివాదాస్పద స్వామి నిత్యానందపై స్థానిక రామ్ నగర్ కోర్టు నాన్ బెయిలబుల్ అరెస్ట్ వారెంట్ జారీ చేసింది అత్యాచార ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న నిత్యానంద విదేశాలకు పారిపోయాడన్న వార్తలు చక్కర్లు కొట్టాయి అయితే ఆయన బెంగళూరులోని ఆశ్రమంలోనే ఉన్నారంటూ ఇటీవల ఆయన శిష్యులు ఓ వీడియోను విడుదల చేశారు నిత్యానందపై బెయిల్ షరతుల ఉల్లంఘన సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ రికవరీకి సంబంధించి ప్రత్యేక కేసు నమోదు చేయాలని పోలీసులను ఆదేశించారు మెజిస్ట్రేట్ సిద్దిలింగప్ప ప్రభు నిత్యానందను అరెస్ట్ చేసిన తమ ఎదుట హాజరుపరచాలని ఆదేశిస్తూ
తదుపరి విచారణను వచ్చే నెల మూడో తేదీకి వాయిదా వేసింది ఇవి బుల్టెన్ అప్డేట్